ሰላም ጤና አስተልኝ ተመልካቾቻችን ሰለሞን ሙልጌታ ካሳናይ ቲክቶክ ውስጥ ሆነን በኢቢኤስ ተጀምሯል ሳምንት ከነበረን ፕሮግራሙ ዛሬ የምቀጠለው ስለ ቢትኮይን ስለ ብሎክቼን ስለ ክሪፕቶ ካረንሲ ስለ ዲጂታል ካረንሲ እዚህ ብዙ ተመሳሳይ ነገሮች ናቸው ስለነሱ ባለፈው ሳምንት ስለ ታሪክ አይመጣጡ በምን ደረጃ እንደደረሰ ቫልዩን እንዴት እንደሚሰራ በተወሰነ መንገድ ጀማመር ይላችሁ ነበር በቀላል በሆነ መንገድ አብራርቼው ነበር ምን ማለት እንደሆነ ዛሬ መቀጠላለሁኝ ባለፈው ሳምንት ስለ ማይነርስ ይሄንን ነገር ብሎክቼን ትራንዛክሽን ስለ መፈጸሙን የሚያረጋግጡና ሜንቴን ስለሚያደርጉት ኮምፒውተሮችና ባለቤቶች ቻቸው ጀምሬላችሁ ነበር ያቆምኩት ዛሬም ከሱ ቀጥለን አንድ አንድ አስከራሚ ወነታዎችንና ወደፊት እንዴት እንደምሄድና የመሳሰሉት ነገሮች ዛሬ ያስቀኛችኋለሁ መልካም ቆይት ባለፉ ሳምንት እንዳልኳችሁ ፕሮግራሚን ሳገባድድ ማይነርስ ናቸው እንግዲህ ብሎክቼን ወይ ደግሞ የቢትኮይን ትራንዛክሽን ከአንድ ሰው ወደ ሌላ ሰው ወይ በሁለት ኮምፒውተሮች ማለት መፈጸሙን አረጋግጠው ቫሊዴት አድርገው ብሎኩ ላይ የሚመዘግቡት በዛ ጊዜ ላይ ትራንዛክሽኑ ተፈጸመ ይባላል ማለት ነውና ይሄንን ለማከናውን ከፍተኛ የሆነ ፓወር ያለው ኮምፒውተር ያስፈልጋቸዋል ውድድር ምንሽ ቅድም ምንሽ ነው ያን በፋረጉ ቁጥር ሽልማት አላችሁ ቢትኮይን ይሸልማሉ በጣም ቢትኮይን ጉድ ነው እንዳልኳችሁ 12.5 ቢትኮይን ይሰጣቸዋል አንድን ትራንዛክሽን ቫሊዴት ባደረጉ ባረጋገጡ ቁጥር ይሄ ማለት ወደ 100 ምናምን ሺህ ዶላር ማለት ነው በጣም ብዙ ነው ስለዚህ ቀድሞ ለማድረግ ከፍተኛ የሆነ ኮምፒውተር ፓወር ያለው ይዘው ሁሉም በተጠንቀቅ ስላችሁ የሆነ ክፍል ውስጥ ምናምን ሆነ አይደለም በዲስትሪቢዩተር ኮምፒውቲንግ ነው በኢንተርኔት ያይዘው ኤኒዌር ያለ ሰው ይሄን ማድረግ ይችላል ማለት ነው ግን ዋን ነው ሚስተር ከፍተኛ የሆነ ፓወር ያለው ኮምፒውተር እና የኢንተርኔት ኮነክሽን ፓወርፉል ኢንተርኔት ኮነክሽን ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ማይነሮች በብሎክቼን እና በቢትኮይን በክሪፕቶ ካረንሲ ላይ ትልቅ ሚና አላችሁ ያለነሱ ይሄ ትራንዛክሽን ኡነተኛ ተከክለኛ ያልተጨረበረ ለመሆኑ ማረጋገጫ የለም ማለት ነው። ስለዚህ የነሱ መኖር በጣም ብሎክቼን እና ቢትኮይንን ፓወርፉል ያደረገው የማይነርስ መኖር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ትራንዛክሽንስ በሚፈጸም ጊዜ ማይነሮቹ ያንን ትራንዛክሽን በፕሮሰስ ውስጥ ስፔሻሊ በተጻፈ አልጎሪዝም እና ሶፍትዌር ውስጥ ያስቀምጡታል ስለዚህ ያን ፕሮሰስ ካደረጉ በኋላ ነው ወደ ወደ ትክክለኛ ትራንዛክሽን የሚቀይሩት ማለት ነው ስለዚህ ሃሺንግ የሚባል ሲስተም አለ ያንን ትራንዛክሽን ወደ ሃሽ ቀይረው ያንን ደሞ ሃሽ ደሞ ወደ ወደ ብላኩ ለመመዝገብ የሚያደርጉበት ኮምፕሊኬትድ የሆነ ሂደት ነው ወያን ለማብራራት በጣም ከባድ ይሆናል በጣም በጣም ከላይ ከላይ ሆነ ገረፍ ገረፍ ይያልኩ ምነግራችሁ ነገር ግን ሃሽ የሚባለው በጣም ኢንትረስቲንግ የሆነ ፕሮፐርቲ ያላችሁ ሃሽ ማለት ዝብርቅርቅ ያለ ተከክለኛ የሆነ ቃል ወደ ተዘበራረቀ ሚስጥራዊ ነገር ሲቀየር ወይ ነው ኢንክሪፕትድ ሲሆን እንደ ማለት ነው ስለዚህ ቢትኮይንም በዚህው ሲስተም ነው ትራንዛክሽኑ የሚፈጸመው በሃሺንግ ማለት ነው ሴኩር የሚያደርገው ምንድነው መቀየር አይችልም ለምሳሌ ዋን ናው ቃል አሁን እዚህ በስክሪን ላይ ምጽፍላችሁ አንድ ቃል ያንድ አረፍተ ነገር በአንድ ሌተር ወይም በአንድ ወርድ እንኳን ቢቀየር እዛ ጋር ያ የዛ የሱ አመላካች የሆነ የሃሽ ነጸብራቅ ድምጥ ማጥሮ ነው የሚጠፋው ወይንም እንዳለ ይቀየራል ማለት ነው ጀስት አንድ ቃል ነው የተቀየረችው የተከለኛው የሚነበበው አረፍተ ነገር አንድ ነጭ ተቀረችው ስለዚህ የሚስጥራዊ ሃሹ ወይ ኢንክሪፕት የተደረገውን ዳታ በቃ ዝም ቢአንዱ አለ ይቀየራት አይደለም የሚለው ሃሺንግ ቴክኖሎጂ ክሪፕቶግራፍ የክሪፕቶ የዚህ ክሪፕቶግራፊ ቴክኖሎጂ አሜዚንግ ነው ሴኩር ለማድረግ እርግጥኛ ለመሆን መረጃው ሴክፍ መሆኑን እንዳለ ነው ሃሽን እንዳለ የሚቀየረው በቴክኒካል አጣራሩ ይሄ ዘ አቫላንጅ ኢፌክት ይባላል በቃ ይሄ ከፍተኛ የሆነ ለውጥ ያመጣል ማለት ነው ያንዷ ቃል መቀየር ስለዚህ ስለ ክሪፕቶግራፊ ባጭሩ ልባላችሁና ወደ የሚቀጠለው ደሞ እንሄዳለን ስለዚህ ክሪፕቶግራፊ እንዳልኳችሁ ዲጂታል ሲግኔቸር በቢትኮይን ላይ ፊርማ መፈጸም ልክ ቼክ ለሰው ስትሰጡ ያለ ፊርማቹ ያ ቼክ ምንም እንደማይደረገው ሁሉ ክሪፕቶግራፊም ያን ሚና ነው የሚጫወተው በዲጂታል የገንዘብ ልውውጥ ሂደት ውስጥ ማለት ነው ባለፈው ሳምንት እንዳልኳችሁ ፐብሊክ ኪ ፕራይቬት ኪ ብያቹ ነበር ስለዚህ ያ በቀላሉ ለመግለጽ ያህል ቢትኮይን ከናንተ ለሰው መስጠት ስትፈልጉ በናንተ ፊርማ መረጋጋት አለበት ቼክ ስላልሆነ ነገር የምትጽፉት የሆነተኛ የያጃቹ ፊርማ አይደለም የሚኖረው ፕራይቬት ኪ የሚባለው ፊርማ ከሚባለው ጋር ለታወራደሩት ይችላልላችሁ ፐብሊክ ኪ አልኳችሁ ደሞ ለአንድ ሰው ለምሳሌ ቢትኮይን መላክ ስትፈልጉ የሰውየውን ፐብሊክ ኪ ማወቅ አለባችሁ የናንተ ገንዘብ ስትቀበሉ የናንተ ፐብሊክ ኪም የታወቀ አለበት ያን ስታቁ ያ ማለት ጀስት አካውንት ነምበር እንደ ማለት ተሰርቶ አካውንት ነምበር ኤኒዌር ሊታወቅ ይችላል ነገር ግን ያ አካውንት በፊርማ ካልተረጋገጠ ትራንዛክሽኑ ሊፈጸም አይችልም ስለዚህ የፕራይቬት ኪና የፐብሊክ ኪ ሪሌሽንሺፕ በጣም ቀላል በሆነ ቴክኒካል ነገር ውስጥ አንገባ ያንን ሊወክል ይችላል ስለዚህ ፕራይቬት ኪ ያቹ ሚስተር ነው ማንንም ሰው ማወቅ የለበትም ወይ ማንንም ሰው እንደናንተ አመሳስሎ መገመት የለበትም ማወቅ የለበትም ማለት ፐብሊክ ኪ ደሞ ሁሉም ሰው ማወቅ አለበት ትራንዛክሽን ይፈጸሙ በዛ ማከኝ አካውንት ነምበርን ስጠኝ እንደ ማለት ነው እንግዲህ እንደሰጠ ገንዘቡን እንደ ማለት ነው ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሂደት ነው እንግዲህ የክሪፕቶግራፊ በቢትኮይን ትራንዛክሽን ውስጥ ሚና የሚጫወተው ማለት ነ
ይሄን ክሪፕቶግራፊ ይሄ ቢትኮይንን ማይን ለማድረግ ማለት ነው ስለዚህ ያን ሁሉ ሸፈነው እንግዲህ ትርፋ መመሆናቸው ማራጋት አለባ ስለዚህ ነው አንድ ሰው ብቻውን ማይን አያረግም ብዙ ጊዜ ገንዘብ አዋጣው ገስተው ሱፐር ኮምፒውተር ገስተው ያንን አስተካክለው ነው የሚያረጉ ስለዚህ ያ የሚገኘው የቢትኮይን እንግዲህ ዋጋ ክፍፍል ውስጥ ይገባል ማለት ነው ስለዚህ በጣም ፕሮፊታብል ለመሆን ከፍተኛ ፉክክር አለ ከኤሌክትሪክ ዋጋ ርካሽ የሆነበት አገር መሆን አለባችሁ በጣም ብዙ ብዙ ፋክተሮች አሉ ስለዚህ ነው ብዙ የቢትኮይኖች ማይን የሚደረጉት ከቻይና ነው እንደሚታወቀው ቻይና የኤሌክትሪክ ዋጋ ፌርሊ ርካሽ ስለሆነ ብዙ የቢትኮይን ማይኒንግ የሚከዳው ነው ቻይና ውስጥ በሚገኙ ማይነሮች የመለጣን መነገሩን ከባድ የሚያደርገው ለማይኖሮች የቢትኮይንን ማይል ለማድረግ ያለው የሶፍትዌር ፕሮቶኮል ወይም ደግሞ አልጎሪዝም በየጊዜው ከባድ የተደረገ ይሄዳ። ምክንያቱም ማይኒንግን ለማክበር ማለት ነው የቢትኮይን ዋጋም በጣም ቫልዩ እንዲኖረው ማድረግ ነው። ሌላ ምክንያት አለው ስም በኋላ ነግራቸዋለሁ። ስለዚህ ፕሩፍ ኦፍ ዎርክ ይባላል በቴክኒካል አጣራሩ ስለዚህ ይሄን ትራንዛክሽን ቫሊድ ለማድረግ የሃሺንግ ሲስተሙ የክሪፕቶግራፊ ፕሮሰሱ ኤቭሪቲንግ እየከበደ እየከበደ ነው የሚሄደው ሆነ ተብሎ ማለት ነው። ስለዚህ ለማይኖሮቹም ፓወርፉል ኮምፒውተር መግዛት አለባቸው የበለጠ እነሱን ጥረት ማድረግ አለባቸው ማይን አድርገው ፈልገው ትራንዛክሽኑን ለማግኘትና ቫሊዴት ለማድረግ ማለት ነው። ታሪክ ምን ያህል ፓወርፉል ነው ይሄ በአለም ላይ ያለው የግሎባል የሆነ ኮምፒውቲንግ ፓወር ቢትኮይንን ማይል ለማድረግ ትራንዛክሽኖችን ቫሊዴት አድርጎ በብሎክቼን ላይ ለመመዝገብ የሚያስፈልገው ኮምፒውተር ፓወር ምን ያህል ምን ያህል ፓወርፉል በጣም ይገርም አንድ የቅርብ ሪፖርት የተሰራ በCBS ኒውስ ኔትወርክ የተሰራ አንድ ሪፖርት እንደሚያሳየው የግሎባል ቢትኮይን አጠቃላይ የግሎባል ኮምፒውቲንግ ፓወር ቀደም ዳልኳችሁ ዲስትሪቢዩትድ ኮምፒውቲንግ ነው ሁሉም ሰው ነው እዚህ ላይ መሳተፍ የሚችለው 11 ሺህ እጥፍ ነው አሁን አሉ ከሚባሉ 500 ሱፐር ኮምፒውተሮች ባለም ላይ አሉ ከሚባሉ ሱፐር ኮምፒውተሮች 500ዎቹ ታይጣ ተጠራቅሞ ማድረክ ከሚችሉት ፓወርፉል የኮምፒውተር ፕሮሰሲንግ ብቃት ዓለም ላይ ያለው የቢትኮይን ኮምፒውቲንግ ፓወር በ11000 እጥፍ ይበልጣዋል ይሄ በጣም በጣም አስገራሚ የሆነ ስታቲስቲክስ ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ እኛ ምናቀው የኮምፒውተር ፕሮሰስ ጋርስ ነው አልሲፒዩ ስትገዙ ኮምፒውተር ስትገዙ ፕሮሰስ ሲፒዩ ምን ያህል ነው 3.5 ጊጋሄርዝ ነው ወይ 2ለት ነው ወይ ያላችሁ ፕሮሰሲንግ ፓወሩ እና ኮሮቹ 8 ኮር ነው ወይ ዱዋል ኮር ነው ወይ ኳድ ኮር ነው ወይ ያላችሁ በዛ ነው መጣቁት ነገር ግን ከፍተኛ የሆነ ፓወር ያላችሁ ኮምፒውተሮች ደሞ የሚሚለኩበት ደሞ ሌላ አለ ፍሎአፕስ የሚባል እንግዲህ ይሄ ራሱን የቻለ አጠራር ነው ራሱን የቻለ የመለኪያ ሲስተም ነው በዛ አማካኝነት የሚለከው በዛ ተወዳድሮ ነው በአለም ላይ ያሉ የ ቢትኮይኖች የቢትኮይን ኮምፒውተሮች ወደ 7 ሚሊየን ፔራ ፍሎፕስ ያህል ፕሮሰስ ማድረግ ይችላሉ። ይሄ እንግዲህ አሁን ቀድም ያልኳችሁ 500ዎቹ ሱፐር ኮምፒውተሮች ማድረግ ከሚችሉት እጅግ በጣም በብዙ ይበልጣል በ11000 እጥፍ ይበልጣል ብያችሁ ምክንያቱም 500ዎቹ ሱፐር ኮምፒውተሮች አንድ ላይ ተደምሮ ማድረግ የሚችሉ ፕሮሰሲንግ ወደ 642 ፔራ ፍሎፕስ ነው ማለት ነው እንግዲህ። ፍሎፕስ ማለት ፍሎሪንግ ፖይንት ኦፕሬሽን ፐር ሰከንድ ነው የራስን ቻለ የኮምፒውተር ፕሮሰሰሩ ፕሮሰሶችን ማድረግ የሚችልበት ያለካክ ሲስተም ነው ይሄንን በቀጥታ ከጊጋሄርስ ጋር ለማወዳደር ቢከብድም እንደው ቀለል ባለና እንደው አይምሮአቹ ምን ያህል ፓወርፉል እንደሆነ አንደርስታንድ እንድታደርጉት በጣም በጣም ቀለል ባለ መንገድ ኮምፒውተር አድርገልን እንገራቹ 20 ፓወርፉል የሆኑ ላፕቶፖች 3.5 ጊጋሄርስ ሲፒዩ ፕሮሰሲንግ ያላቸው ቢኖራቹ እና አንድ ላይ ገጣጥማቸዋቸው አንድን ታስክ ከፍተኛ የሆነ ፓወር የሚያስፈልገው ታስክ እንዲያደርጉ ስራ እንዲያከናውኑ ብትፈልጉ እነዚህ 20 ኮምፒውተሮች ፓወርፉል የሆኑ 3.5 ጊጋሄርስ ሲፒዩ ያላቸው ላፕቶፖች 4.5 ቴራፍሎፕ ነው ማለት ነው። ቴራፍሎፕ አልኩም ቴራፍሎፕ ልጅነቱን ነግራችኋለሁ። አንድ ቴራፍሎፕ ደግሞ 0.001 ቴራፍሎፕ ነው። ስለዚህ እነዚህ 20 ፓወርፉል ኮምፒውተሮች 20 እንግዲህ በጣም ውድ የሆኑ ላፕቶፖች ተገጣጥሞ ሊሰሩ የሚችሉት ነገር 0.00 አራት አምስት ፔራፍሎፕ ነው ይሄንን 0.00415 ፔራፍሎፕ ቀድም ካልኳችሁ የግሎባል ኮምፒውቲንግ ፓወር ከሚያደርገው ከ7 ሚሊየን ፔራፍሎፕ ጋር ወዳድሩት ምን ያህል ምን ያህል ምን ያህል ሊወዳደር የማይችል በ7 በ7 ሚሊየን እንግዲህ ኦልሞስት መብለጥ ማለት ነው ኦልሞስት 0.00415 ማለት ኢትስ ናት ኢቭን ኢትስ ናት ኢቭን ሃፍ ኢትስ ናት ኢቭን የግማሽም ግማሽ ነው በጣም 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 ትንሽ ነው ሌላ በጣም ኢንትረስቲንግ ነገር ልንገራችሁ ቢትኮይን ማይኒንግ ለመፈጸም ትራንዛክሽኑን ቫሊዴ ለማድረግ ከሲፒዩ ልክ ፓወርፉል የሚሆነው ጂፒዩ ነው ታቃለች ሲፒዩ ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት ሲሆን ጂፒዩ ደግሞ ግራፊካል ፕሮሰሲንግ ዩኒት ይባላል ጂፒዩ ባሁን ሰዓት በጣም ፖፑላር የሆነው ይሄ በጣም ከፍተኛ ፕሮሰሲንግ የሚፈልጉ ጌሞች የቪዥዋል ጌሞች ምናምኖች በሲፒዩ ሳይሆን ሞር ኤግዚኩት የሚደረጉት በጂፒዩ አማካኝነት ነው በጣም ብዙ ኢሞሽን እና በጣም የኮምፒውተር ሶፍትዌር ኤግዚኩሽን ስላላቸው ማለት ነው ስለዚህ ልክ እንደዛው ቢትኮይንም የበለጠ ማይን የሚደረገው ትራንዛክሽኑ ቫሊዴት መደረጉ የሚረጋገጥበት የኮምፒውተር ፓወር
ስለዚህ እንዳልኳችሁ ማይኒንግ ቢዝነስ ለመግባት በጣም ብዙ ነገር አሰስ ማረጋ አለባችሁ ለኮምፒውተሩ ስንት ብር ማውጣት አለብኝ አፍሮንት ስንት እና ስንት ዶላር መክፈል አለብኝ በየወር ኤሌክትሪክ ኮስት ይን ይችላል ያለው ወይ ከዛ በኋላ ያን ወጪ ሸፍኝ ትርፍ አገኛለሁ የሚለው ነገሩን በደንብ ማጤን አለባችሁ ወዚ ቢዝነስ ውስጥ ከመግባታችሁ በፊት እንጂ ማንኛውም ሰው እንዳልኳችሁ ማይኒንግ ውስጥ መግባት ይችላል ይሄ ደግሞ የቢትኮይንን ማይኒንግ ብቻ ነው ነገርኳችሁ በአለም ላይ ባሁን ሰዓት በርካታ ክሪፕቶ ካረንሲዎች አሉ ኢቲሪየም ላይትኮን የሚባለው የነሱ ምን አልባ ተረከስ ሊል ይችላል ገና አቅማቸውም ይገና እየመጣ ስለሆነ ግን በአጠቃላይ ወጭና ገቢያችሁን መጀመሪያ በተከክል ማስላት አለባችሁ ማይኒንግ ውስጥ ከመግባታችሁ በፊት ከረምሲ እንዳልኩት እንግዲህ ማይነሮች ዋና ነገራቸው ሽልማታቸው ነው ትራንዛክሽኑን ቫሊዴት ባደረጉ ቁጥር የሚሰጣቸው ሽልማት ወይ ነው ዋጋ በቢትኮይን መልኩ ነው የሚከፈላቸው በ2009 ዓ.ም ምህረት ወይ እንደ ተጀመራ አካባቢ 50 ቢትኮይን ይሰጣቸው ነበር ማይነሮች ማይን ባደረጉ ቁጥር ግን የዛኔ ግን የቢትኮይን ዋጋ ራስ ትንሽ ስለሆነ ክፍያቸው ትንሽ ብዙ አልነበረም ነገር ግን ሲስተሙ ሲጻፍ የቢትኮይን ሲስተም ሲጻፍ በየ4 ኦልሞስት በየ4 አመት ወይ ደግሞ እያንዳንዱ 210 ቢትኮይኖች ማይን በተደረገ ወይ ትራንዛክት በተደረገ ቁጥር ወይ በተፈጠሩ ቁጥር የሪዋርዱ በግማሽ እንዲያንስ ብሏል ምክንያቱም ዋጋው እንደሚጨምር ይተበቀ ነበር ማለት ነው ስለዚህ በከተወሰነ ጊዜ በፊት ከተወሰነ አመታት በፊት ከ50 ወደ 25 ቢትኮይን ማይ ለማይነሮች ሽልማት እንዲቀንስ ተደርጓል ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን በዚህ ባል ባያዝነው አመት ከ25 ወደ 12.5 ቢትኮይን እንዲወር ተደርጓል ስለዚህ एवरी ታይም ማይን አርጋችሁ አንድ ትራንዛክሽን ቫሊዴት ባረጋችሁ ቁጥር ሽልማታችሁ ወይ ዋጋችሁ 12.5 ቢትኮይን ነው ይሄ አሁን ባለው የቢትኮይን ተመን የዶላር ተመን 137000 ዶላር ዋጋ ታገኛላችሁ ማለት ነው ግን ያንን አንድ ቢትኮይን ማይን አርጎ ትራንዛክት ለማድረግ ይሄንን ነገር ለማድረግ የሚያስፈልጋችሁ ኮምፒውተር ፓወር እና ኤሌክትሪክ ፓወር ግን በጣም 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 ብዙ ስለሆነ ዩኖ ትርፍ አለ ወይ አይየለውም ወይ የሚለው መጥቴን ያለበት ነገር ነው። ስለዚህ ነው በግሩፕ የሚሰራው በአንድ ሰው የሚሰራ በአንድ ሰው የሚሰራ ኢንቨስትመንት አለ ማይኒንግ ቢዝነስ ማለት ነው። ስለዚህ ክፍፍል ነው የሚደርሳችሁ። ስለዚህ አሁን ገና ደግሞ በ2020 ከ12.5 ወደ 6.25 ቢትኮይን ደግሞ ይወርዳል ለማይኖርች የሚሰጠው ሽልማት ማለት ነው። ግን የዛኔ ደግሞ የቢትኮይን ዋጋ ስለሚጨምር ምን አልባት ስቲል የዶላር ዋጋቸው በቂ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ቀደም ሲል እንዳልኳችሁ አሁንም ለሪቫይዝ ለማድረግ ያህል ማይኒንግ ቢዝነስ ውስጥ ለመግባት ኢንትረስቲንግ የሆናችሁ ሰዎች አንዳንድ ሰዎች ጽፋችሁልኛል ፈልጋለሁ እንዴት ነው ማድረግ ያለብኝ ብላችኋል ያው በግላችሁ ኢንቨስት ለማድረግ ወጪው እንዳልኳችሁ ከባል ሊሆን ይችላል ከቢትኮይንም አልፋችሁ ኢቲሪየም እና ላይትኮይን የመሳሰሉትን ምን አልባት ሪሰርች ማድረግ ይኖርባችኋል ነገር ግን ጆይኒንግ ዘ ፑል የሚባል ፑል ውስጥ እዛ የነዛ የኮምፒውቲንግ ፓወር ውስጥ የናንተን ኮምፒውተር በማዋጣት ወይ ነው የኮምፒውቲንግ ፓወራችሁን በመስጠት እንደሰጣችሁት የኮምፒውተር አቅም መጠን ደሞ እናንተም ያው የዛ የማይኒንግ ሪዋርድ እንግዲህ ተክ ተከፋይ ተሆናላችሁ ማለት ነው ስቲል ግን በጣም ሰፊ የሆነ ጥናት ያስፈልጋል። እንግዲህ ቢትኮይንን አብራርቼ ያላችኋል ምን እንደሆነ ዲጂታል ካረንሲ ቤዚክሊ ገንዘባችሁ ነው በዲጂታል መልኩ ነገር ግን ቢትኮይን ኦን አርጋችሁ ብሎ ከማስቀ ማስቀመጥ ወይም ደግሞ መሸጥና መግዛት ራሱን አይደለም። ነገር ግን ለትገበያዩበት ሁሉ የምትችሉበት ደረጃ ላይ ደርሷል። አንድ አንድ ታዋቂ የሚባሉ ራሱ ኦንላይን ስቶሮች እና ኢቭን ፊዚካሊ የሆኑ ሱቆች ቢትኮይንን እንደ ገንዘብ እንደ ክፍያ መቀበል ጀምረዋል ለምሳሌ overstock.com ይባላል ለልክ እንደ አማዞን ኦንላይን ላይ በጣም በርካታ ነገሮች የሚሸጥ የቤት እቃዎች የመታሰሉት እንደሚሸጥ ታዋቂ በጣም ታዋቂ ታንተን ኦንላይን ማርኬት ነው ኢኮመርስ ፕላትፎርም ነው overstock.com በቢትኮይን ሶፋቹን ብርጭቆቹን ቦርሳቹን ጫማቹን ከኦቨርስታክ ላይ በቢትኮይን መግዛት ይችላልላችሁ ገንዘብ ሆኗል ማለት ነው expedia.com ይባል የየየአየር ቲኬት የምትገዙበትም ተቋም አለ የኦንላይን ተቋም በዛ ላይም በቢትኮይን የአውሮፕላን ቲኬታችሁን መግዛት ይችላልላችሁ ማይክሮሶፍት ራሱ የኤክስባክስ ፕላትፎርሙ ጌሞች የምትገዙበት ፕላትፎርም ጌም ለመጫወት ብዙዎች ጌሞች ነጻ አይደሉም በክፍያ ነው በቢትኮይን መግዛት ይችላልላችሁ ጌሞች ስለዚህ ማይክሮሶፍትም ተቀበሉታል ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ እዚህ ሀገር የሳንድዊች መሸጫ ቼን አለ ወይ ደግሞ ሬስቶራንት አለ ሳቦይ የሚባል ሳቦይ በአንድ አንድ ሎኬሽኖቹ ላይ ቢትኮይንን ሳንድዊቻችሁን ለመግዛት መቀበል ጀምሯል ስለዚህ ቢትኮይን ምን ያህል ነገር ውስጥ እየገባ እንደሆነ ማሰብ ቻላላችሁ እናልባት እንግዲህ አማዞንም አዳፕት አርጎስ በአማዞን ላይ በቢትኮይን መገበያ ያትከቻላችሁ የቢትኮይን ስትሮንግነት በርግጥም ቫልዩ መኖሩ ልክ እንደ ገንዘብ መሆኑ ከተደበቀ ነው ከሚስጥርና ቀድም ያብራራው ሁላችሁ በጣም የተወሳሰመ ነገር አልፎ ቫልዩ አለው ወደሚባልበት ሌভেল እየሄደ እንደሆነ አመላካችሁ ማለት ነው። ነገር ግን ክሪፕቶ ካረንሲ አሁንም ቢሆን በማንም ሰው ቁጥጥር ስራ አይደለም ባንኮች አይቆጣጥሩትም ሌሎች ሰዎች ወይም መንግስትም ለጊዜው አይቆጣጥሩም ወደፊት ያው ሬጉሌሽን ወጥቶ ህግ እንደሚወጣ ይተበቃል ነገር ግን በጣም ለየት ያለ አስተራር በማንኛውም ሰው በማንኛውም አገር ወይም በማንኛውም ተቋም ቁጥጥር ስራ አይደለም በቃ ሲስተሙ ራሱ ሶፍትዌሩ ራሱ ፕላትፎርሙ ራሱ እና ዓለም ላይ ያሉት ማይነሮች
በመላው ዓለም ላይ በማንኛውም ሰው ኮምፒውተር ላይ መገኘት ይችላል ኢንተርኔት ስካላችሁ ድረስ ዳውንሎድ ሁሉ አርጋችሁ ኮምፒውተራችሁ ላይ ማስቀመጥ ይችላልላችሁ የቢትኮይን ትራንዛክሽን ከ2009 ጀምሮ የነበረው 150 ጎል ማለት ነው ስለዚህ ዲስትሮይድ መሆን አይችልም ማለት ነው በጣም የሚገርም ነው በዚህ ላይ የሚፈናወነው ቅድም ዳልኳችሁ ዲስትሪቢዩትድ በሆነ ኮምፒውቲንግ ነው በአንድ ሎኬሽን ላይ በአንድ አገር ላይ ባሉ ኮምፒውተሮች በአንድ ዳታ ሴንተርስ በተቀመጡ ኮምፒውተሮች ላይ የተወሰነ ማይረለም ስለዚህ ዳታ ኢንተግሪቲው አለመጥፋቱ የዳታው ተክለኛነት በነዚህ ሁሉ ለየትና አሜዚንግ በሆነ አሰራር ይረጋጋታል ማለት ነው። ክሪፕቶከረንሲ ወደፊት በተለታዳው ያገሮች ሁሉ እንደሚጠቅም ነው የሚጠበቁ አንድ አንድ እንግዲህ ትንተናዎች እንደሚያሳዩት ከሆነ በተለያዩ አገሮች ውስጥ የባንኪንግ ሲስተም ሆነ የምናቆ ዘመናዊ ባንክ አሰራር ገና ወደ ኋላ ነው አይደንት ብዙ ገጠር ውስጥ ያሉ ሰዎች ወይም ኤሌክትሪክ ኖሯቸው ነገር ግን ትክክለኛ የሆነ የኮምፒውተር አሰራር የመታወቂያ አሰራር ምናም በሌለበት ኢንተርኔት እና ኤሌክትሪክ ኖሮበት ነገር ግን ይሄ የባንኪንግ ሲስተም ሄደለበት ቦታ ሊኖር ይችላል ኤዢያ ውስጥ የተለያዩ ቻይና ውስጥ እንደው ማናን ጥናቶችም ተከናውኑ አለና ስለዚህ ለነሱ ባንኪንግ ሲስተም በሌለበት ቦታ ላይ ይሄ የብሎክቼን ሲስተም እና ቢትኮይን ሲስተም ብድ ለማፈጸም ሰዎች ቢዝነሳቸው እንዲሰሩ ለማድረግ ያንን ነገር ፋሲሊቴት ለማድረግ ሁሉ ጥቅም ይኖራል ተብሎ ይተበቃል ገንዘብ ካንድ አገር ወደ ሌላ አገር ለመላክ ለርዳታ ተቋማቶች ገንዘብ ፈንድሬዝ ለማድረግ በቢትኮይን እና በብሎክቼን ቴክኖሎጂ አማካኝነት ይሄን ለማድረግ ሁሉ እንደሚጠቅም ይተበቃ ያገና አሁንም በጣም ጥንቃቄ የሚፈልገው ነገር ቢትኮይን ደሞ ለክፉ ነገርም ሊውል እንደሚችል ይተበቃል ቢትኮይን በኤፍቢአይ ያደረገው ነገር ትንሽ ቆይት በየነግራችሁ አሉ ነገር ግን በ2016 ዓመተ ምህረት ለምሳሌ እንደሆነ መንገሪ አልምን ያለ መጥፎ ነገር ሊውል እንደሚችል ለማወቅ ነው ዋና ክራይ የሚሰኘ የራንሰምዌር እንደነበር ተዚላችኋል በጣም አለምን ያናወጠ የሰው ፋይል እየቆለፉ ካልከፈላችሁን አንከፍተም የሚል አይነት ቫይረስ በየኮምፒውተሩ ላይ ተሰራጭቶ በመንግስት ተቋም ደረጃ ሁሉ ተሰራጭቶ ነበርና ክፍያቸው የሚጠይቁት የነበረው ተዚላችሁ እንደሆነ በቢትኮይን ነበር ገንዘብ አለሙ በዋየር ትራንስፈር በባንክ አካውንት ነበር አለም እንደዛማ ኮኔ ይያዛሉ ግን ክፍያቸው የሚጠይቁ የነበረው በቢትኮይን ነበር በጣም ስማርት ናቸው ስለዚህ ቢትኮይን ውስጥ ኢል ገንዘብ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ለእንደዚህ አይነት ነገር ሁሉ ሊውል ይችላል ስለዚህ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል ለመንግስታትም ደሞ ፍርሃትም እየፈጠረን ያለው ምክንያቱም ቢትኮይን ዘዝ ፓወርፉል ከሆነ ዋጋው አንድ ቢትኮይን 11 ዶላር ከሆነ የዩሮ የፓውንድ የዶላር እና የመሳሰሉት ገንዘቦች የበላይነት ይዳዳክም ይችላል ይሆን እንዴ የሚለው ነገር ሁሉ ፖለቲካዊ ሙሉ ይዘት ኢኮኖሚ አገር ኢኮኖሚ ሙሉ ይዘት ያለው ነገር ነውና በጣም በጥንቃቄ እየታ ያለ ቴክኖሎጂ ነው በብዙ ተቋማት እይታ ማለት ከዚህ በተጨማሪ ወደ ግለሰብ ደሞ ስንል ብዙ ሰዎች ስቲል ቢትኮይን ብትሉ ኢንቨስት አድርጉ የተወሰነ ቢትኮይን ወይ ኢቴሪየም ወይ ላይት ኮይን ግዙፍ ትሏቸው ቺ አይቀበሉትም ምክንያቱም ኖርማል አይደለም ስቶክ ላይ ሄዳችሁ ኒውዮርክ ስቶክ ኤክስቼንጅ ዩኖ የአፕልን ስቶክ የፌስቡክን ስቶክ የማይክሮሶፍትን ስቶክ አክሲዮን ማለት ነው ግዙፍ ይባል ሰው ይተማመናል ምክንያቱም ካምፓኒዎቹ ነበር ወለ ረጅም ጊዜ ትርፋቸው አለ ትርፍ ካገኙ ከዚህ ላይ ሼር ይሰጣችኋል ተቀጥላላችሁ ነገር ግን ቢትኮይን ላይ ቢባል so understand ya ragom we lo frahatu alle unet no risku alle highly volatile balal financial atarro we lo betam telawach betam li sekal chilal wordo tach li yorr chilal genzebachu luz litarag chilalachu risk allo neger gen balefo samant indalkuachu 100 dollar be 2013 amet amet invest yarage so zare lay be millionoch mikotta ye dollar bale betno ahun lay bergit betam kefetenya wagallo ahun invest bidderag min yahal igenyal milo atarata yino neger gen anal sewoch still invest yaragallo አድቫንቴጁ ደግሞ ምንድነው አንድ ቢትኮይን የግድ መግዛት የለባችሁም 11 ሺህ ብራ ያስፈልጋችሁ 100 ዶላር ቢትኮይን በገዙ ፍራክሽን ኦፍ ቢትኮይን ወይ ሌሎቹ አሉ እና ኢቲሪየም ላይት ኮይን ይባሉ ደግሞ ረከስ ያሉ አሉ 300 እና 100 ዶላር የሚያወጡ እነሱን በትገዙ እንግዲህ ዋጋው በጨመረ ቁጥር እናንተም ትርፍ አማት ሆነላችሁ ማለት ነው ነገር ግን ሪስኩና አድቫንቴጁ ታይቶ በጥንቃቄ መወሰን ማንንም ሰው አርጉ ስለላላችሁ መታረጉት ሳይሆን እናንተ ራራችሁ ጥናት አጥይናችሁ በራሳችሁ ፍላጎት እና ውሳኔ የምታደርጉት ነገር መሆን አለበት ነገር ግን አንድ ነገር ወነት ነው ቢትኮይን በቃታች ሆኖ አፕ ኢን ኤር ወይ ነው ወቃዝም ብሎ በብል ነው በቃ የሆነ ነገር ላይ ተቀመጠ በቃ የማይጨበጥ ነገር ነው ከሚባለው ነገር አልፈዋል አንድ ቢትኮይን 11 ሺህ ብር ገብቶ አሁን ማይ የማይጨበጥ ነፋስ ነው ከምንልበት አልፈናል ቀድም እንዳልኳችሁ መገበያ አይቶ ልስ ከተጀምሩበት ያደረሰ ነገር ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ በብል ያረጋል የሚሉ ሰዎች ኢኮኖሚስቶች አሉ ወይ ነው የፋይናንሻል ባለሙያዎች ይሄ ነገር ላይ ላይ ሆኖ መፈጥፈጦ አይቀርም በርግጥ ነው ይሄ ሊሆን ይችላል በ2000 ዓመተ ምህረት የተፈጠመው የዳት ካም ቡም በዛ ጊዜ ነበር ኢንተርኔት የኢንተርኔት ኩባንያዎች ማአት ገንዘብ አትርፎ ነበር ነገር ግን የሆነ ሰዓት ላይ ክራሽ ሲያደርግ ሁሉም ባንዴ ወደ ዜሮ አልገቡ በጣም ብዙ ገንዘብ ሉዝ አርገዋል ግን ዜሮ ገብቶ በቃ ከጫውታው ጫው ነው እና አማዞን እና ጉግል ሰርቫይቭ አድርገው ዛሬ ይደረሱበትን ታያለሁ ስለዚህ ቢትኮይን ያደጋ ቢደርስበትም ሙሉ ሙሉ ግን ይጣፋል ብሎ ነው መናገር ግን 
የሚከብድ ደረጃ ላይ ደርሷል ጥንካሬው ማለት ነው። ኤክስቼንጁ ለመፈጸም ኢንትረስት ኢንትረስት ለሆኑ ሰዎች ለመገበያየት ለሚፈልጉ ሰዎች ቤዚክሊ በመጀመሪያ ፕራይቬት ኪ መከፈት አለበት ብዙ ፕላትፎርሞች አሉ እንደ ኮይን ቤዝ እና የመሳሰሉ በእያገሩ ይለያያል እዚህ ሀገር ያለው ነው ምንግራቹ ከዛ ያን ከፈጠራችሁ በኋላ ፕራይቬት ኪ ያላችሁ አካውንት የባንክ አካውንታችሁን ከዛ ያን ኤክስቼንጅ የሚደረግበት ፕላትፎርም ላይ ታያይዛላችሁ የምትፈልጉትን ያህል ገንዘብ እንግዲህ ለ100 ብር ቢትኮይን መግዛት ከፈልጋችሁ 100 ብር ከባንካችሁ ላይ ውዝድሮ ይደረጋል እዛ ኤክስቼንጅ ላይ ይቀመጣል ቢትኮይኑ በጨመረ ቁጥር ያ በ100 ብር ገዝታችሁ የነበረው ቢትኮይን ለምሳሌ 200 ብር ይሆናል ማለት ነው ካልፈልጋችሁ በቃ እንካላችሁ ደግሞ አትርፍ ያለው ትርፍ ያን አግኝቻለሁ በቃ እንካላችሁ ደግሞ ሴል አለ ትሸጣላችሁ ለክም ደጋዛችሁ ስትሸጡት ይሸጣል በ100 ብር ገዛችሁ በ300 ሸጣችሁት እንደሆነ 200 ብር ትርፍ አግኝታችኋል ያ ገንዘብ ወደ ዶላር ተለውጦ ወደ ባንካችሁ ተመልሶ ዋይር ይደረጋል ማለት ነው ይሄን ዲሆን ግን በነጻ አይደለም ያን የሚያደርጉ ግብይቱን የሚፈጽሙት የኩባንያዎች ለትራንዛክሽን ያን ላደረጉበት ላሽወጫችሁና ላስገዟችሁ ደግሞ ትራንዛክሽን ፊ ወስዱባችኋል ማለት ነው በእንደዛ ነው እንግዲህ ኢንቨስትመንቱ የሚፈጸሙ ማለት ነው። ፕራይቬት ኪያቹን ለማስቀመጥ በጣም ብዙ አይነት መንገዶች አሉ። የዴስክቶፕ ዋሌት አለ በዴስክቶፓቹ ላይ የሚቀመጥ አፕ አለ፣ ፔፐር ዋሌት አለ በጽፋቹ ሴኩር አድርጋችሁ በካዝና አውጥ መክተት ይችላልላችሁ፣ ሞባይል ዋሌት አለ ቀደም ያልኳችሁ አይነት ኤክስቼንጅ የሚፈጸምበት እነሱ ናቸው ማኔጅ እነሱ እንደዛ ከሆነ እነሱ ጋር የሚቀመጥላችሁ እስከ እዛ ቢትኮይናችሁን ትራንስፈር አድርጋችሁ እስከምትወጡ ድረስ ማለት ነው። ሃርድዌር ዋሌት አለ ደሞ ዩኤስቢ ዲቫይስ አለ ስቲክ ኢንክሪፕትድ ሆና ያን ፕራይቬት ኪ ይዛ የምትቀመጥ ያ ሁሉ ምርጫ አላችሁ በዛ ሁሉ ምርጫ እንዳልኳችሁ ቢትኮይን አችሁ ገንዘባችሁ ፕራይቬት ኪ አችሁ ነው በቃ ያከለ ለ ገንዘባችሁ የለም እና እንደው አንዳንድ ኢንትረስቲንግ ነገር በኋላ ነግራችሁ አለ ስለ ቢትኮይን መጥፋት ምን እንደሆነ ቢትኮይን አንደኛው ክሪፕቶ ካረንሲ ነው እንጂ ብዙ አይነት አሉ ቀደም እንዳልኳችሁ ኢቲሪየም እና ላይትኮይን እና ሪፕል የሚባሉ በጣም የታወቁና ጥሩ ጥሩ ዋጋ ያላቸው አሉ ባሁን ሰዓት ላይ አክቲቭ የሆኑ የክሪፕቶ ካረንሲዎች መጠን ራሱ በጣም ይገርም ነው ወደ 1172 ያህል ክሪፕቶ ካረንሲዎች አሉ ባሁን ሰዓት ላይ በጥቅም ላይ ይዋሉ ያሉ በግብይት ላይ ይዋሉ ያሉ እነዚህ አሁን እነ ቢትኮይን እና እነ ላይትኮይን እና ኢቲሪየም እና ሪፕሉ ታዋቂና ብዙ ዋጋ ስላላቸው የሚታወቁት እንጂ ቢትኮይን እንደዚህ በጣም ቫልዩብል ያደረገው ግን ምንድነው ከሌሎቹ በጣም በተለየ ሁኔታ ቢትኮይን እንደ ጎልድ ሰሩት የሚያልቅ ሪሶርስ ቁጥሩ ተወስኖለታል ቢትኮይን የመፈጠር ያለበት ኩት ቢትኮይን በአለም ላይ ቁጥሩ ተወስኖለታል 21 ሚሊዮን ቢትኮይን ብቻ ነው ከዛ ውጪ ለ21 ሚሊዮን ቢትኮይኖች በሰውጅ ብቻ ሲገወይ ሲፍ ከተፈጠሩ በኋላ ቢትኮይን አይጨመርም ከዛ ላይ ያለው ብቻ ነው ሰርኩሌት የሚያደርገው ማለት ነው ስለዚህ ልክ እንደወርቁ ሰዱት ሌሎችን ደግሞ እንደ ፊያት ካረንሲ ወሰዷቸው እንደ ላይትኮይን እና ኢቲሪየም ወሰን ይላቸውም ስለዚህ ልክ ብራውንግ መንገድ ገንዘብ እንደ እንደሚወሰነው ማለት ነው ማተም ሲያስፈልግ ማተም እንደዛ እንደሚደረገው ማለት ነው ስለዚህ የቢትኮይን ለየት የሚያደርገው ቁጥሩ ውስን ነው ስለዚህ ያ ደግሞ 21 ሚሊዮን የሚባለው ትራንዛክተር አርጎይ ነው ተፈጥሮ የሚያልቀበትም አመተ ምህረት ተወሰነውለታል 21 40 ከመቶ ምን 10 ምን ምን አመት በኋላ ማለት ነው ወይም ከመቶ 20 ምን ምን አመት በኋላ ማለት ነው በዛ ሰዓት ላይ ያቆማል ስለዚህ ያ ነው ዋጋው ዋጋው ነው የበለጠ እንዲጨምር ያደረገው ከተፈጠረ ገና 78 አመቱ ነው በዚህ በ8 አመቱ ውስጥ ብቻ ወደ 16.4 ሚሊዮን ቢትኮይኖች ተፈጠሩዋል ነገር ግን በሚቀጥለው 114 አመት ውስጥ የቀረቹ 5.8 ሚሊዮን ብቻ ቢትኮይኖች የምትፈጠሩ ስለዚህ ያ በጣም ማሰብ ይችላልላችሁ በዚህ በአጭር አመት ውስጥ ይሄ ሁሉ ስለተፈጠረ ካሁን በኋላ ሲፈጠር በጣም እየከበደና እየተወደደ ይመጣል ይያለቀ ስለሚሄድ ማለት ነው ስለዚህ የቢትኮይን ባለቤቶች ምናልባት በጣም ቫልዩ ያለው ነገር ነው እጃቸው ላይ ሊቀመጥ የሚችለው የሚለው አንዱ ይታ ነው በተለይ ዋጋው እንዲጨምር ያደረገበትና ሰፕላይ ኤንድ ዲማንድ የሚባለው ነገር በለጠ እንዲ እንደዚህ በጣም እንዲያድግ ያደረገበት አንደኛው ምክንያት ዋና ምክንያት እሱ ቢትኮይን ማይን ለማድረግ ከፍተኛ የሆነ ኮምፒውተር እንደሚያስፈልግ አቅም እንደሚያስፈልግ ነገር ያያችሁ አሉ። ስለ ኤሌክትሪክ ደሞ ለንገራችሁ ከፍተኛ የሆነ ኤሌክትሪክ አቅም ያስፈልጋል። በጣም የሚገርም ነው እንደ አሁንም እንደዚህ የሲቢኤስ ጥናት ይፋ እንዳደረገው የቢትኮይን ኮምፒውቲንግ ፓወር የሚወስደው የኤሌክትሪክ መጠን 159 አገራት የሚከሚጠቀሙባቸው ኤሌክትሪኮች ከ159 አገሮች ያንዳንዳቸው ለየብቻ ተወዳድሮ ማን ነው ከሚጠቀሙበት ኤሌክትሪክ ዋጋ ይበልጣ። ስለዚህ ቢትኮይን አገር ቢሆን 64ኛ most electric power ተጠቃሚ ሀገር ይሆናል ማለት ነው ሀገር ቢሆን 65ኛ ሀገር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ 64 አገሮች ብቻ ናቸው በኤሌክትሪክ ኮንሰምሽን የሚበልጡት ሌሎቹ 159 አገሮች ይበልጣቸዋል ማለት ነው አንድ ትራንዛክሽን አንድ ቀደም ያልኳችሁ አንድ ብሎክ አንድ ቢትኮይን እና ብሎክ ማይን አርጎ ትራንዛክት ለማድረግ 9.6 የቤት ያ የአሜሪካ ቤቶች ለሙሉ ቀን መብራት ሊሰጣቸው የሚችልን ኤሌክትሪክ ኮንሱም ያረጋል እንግዲህ ምን ያህል እንደሆነ ማሰብ ይችላል ስለዚህ በአጠቃላይ በ2017 አመተ ምህረት ብቻ አመተ ምህረቱን እንኳን
ወጪ ምን እንደሆነ በነግራችሁ በጣም ትገርማላችሁ 3.9 ቢሊዮን ዶላር ወጪ ተደርጓል ለኤሌክትሪክ ብቻ ቢትኮይን ትራንዛክሽን ለማፈጸም ማለት ነው። ስለዚህ FBI ኢንትረስቲንግ ነገር ልንገራችሁ ቀድም ዳልኳችሁ ቢትኮይን ትራንዛክሽን ባስተ ለማድረግ የተደረገው ነገር ሲልክ ሮድ የሚባል ዳርክ ማርኬት ዳርክ ዌብ ነበር በዛ ላይ ድራግ እና ኢሊጋል ነገሮች የሚፈጸሙበት FBI ግን ምርምሩን አካይዶ በተሳካ ሁኔታ ያንን የወንጀል ተቋም ማስቆም ይችላል ነበር በዛ በዛ ወቅት ላይ በ2013 ይሄ የክሪሚናል ተቋም 30 ሺህ ቢትኮይኖች ነበሩት ኦን አርጎ ነበር ከሽያጭና ከመናምን ያንን በሙሉ በFBI ይዞታል ያ በዛሬው ተመን ሲተመን ማለት ነው 330 ሚሊዮን ዶላር FBI ከወንጀለኞች ላይ ወስዷል ማለት ነው FBI ያን ቢትኮይን እንደሚያደርገው ግን አይታወቅ ከዚህ በተጨማሪ ወደ 96 ሺህ ቢትኮይኖች ደሞ ከሌላ ከወንጀለኛ ተቋም ላይ እንደወሰዱም ይነገራል በትክክል ይሄ ይፋል ሆነ በዚህ ደረጃ ግን አንድ አንድ መረጃዎች ያን ያሳያሉ። ስለዚህ FBI ከዋን ነው ከየ ከዋን ነው ከሳቶሽና ከሞሮ ቀጥሎ ብዙ ቢትኮይን በእጁ ላይ ያለ ተቋም FBI ነው ማለት ነው ምክንያቱም ሳቶሽ እንዳልኳችሁ 1 ሚሊዮን ቢትኮይን አለው እንግዲህ FBI 30 ሺህ ሲደመር መና 96 ሺህ ብቻመር ከመቶሺ ምናምን በላይ ቢትኮይን በጃቸው ላይ አለ ማለት ነው። በጣም ኢንትረስቲንግ ነገር ልንገራችሁ ምን ያህል ቢትኮይኖች ጠፍተዋል? አሁን ቀደም እንዳልኳችሁ ቢትኮይኖች ይጠፋሉ በተለያየ ምክንያት ወደ 4 ሚሊዮን ያህል ቢትኮይኖች ባሁን ሰዓት ላይ ጠፍተዋል። ይሄ ማለት 44 ቢሊዮን ዶላር ማለት ነው እንግዲህ ሎስት ሆኗል። ከዚህ ውስጥ ለመበታተን ያህል 2.5 ቢትኮይኖች ጠፉት በቃ just lost ሆኖ ነው። ቀደም እንዳልኳችሁ ፕራይቬት ኪያችሁ ከጠፋው ገንዘባችሁ ጠፋ ማለት ነው ቢትኮይናችሁ በዛ መጥ የተነሳ ነው 28 ቢሊዮን ያህል ማለት ነው። አንድ ሚሊዮኑ ደሞ ኦፍ ኮርስ ሳቶሺ ስለያዘው የሱ ብቻ ስለሆነ በገበያው ላይ ስለያለ የሱ ነው እንደጠፋ ብላችሁ አስቡት ከዛ በተጨማሪ ደሞ በተለያየ ሁኔታ ለኢንቨስትመንት አርጎ አቮይድ ያደረጓቸው ደሞ የቢትኮይን መጠኖች አሉ እነሱ ሁሉ ተደማምረው በአጠቃላይ ወደ 44 ቢሊዮን ዶላር ያህል ቢትኮይን ሎስት ወይም ደሞ አቬሌብል ያልሆነ ተብሎ ተመዝግቧል ማለት ነው በጣም ትልቁ ጥሩ ታዲያ ምን እንደሆነ ኔክስት ለክሪፕቶ ካረንሲ በአጠቃላይ ለዚህ ክሪፕቶ ካረንሲ ምን እንደሆነ ኔክስት ምን እንደሆነ የሚቀጥለው ነገር 100 ሺህ ሆን ይሆን 1 ቢትኮይን 100 ሺህ ዶላር 1 ሚሊዮን ዶላር ዋጋ ያወጣ ይሆን we don't know አናቀም ይሄን ማንንም ሰው ሊያቃይ አይችልም ነገር ግን በጣም ጠንካራ ነው ቴክኖሎጂ እና በጣም ወደፊት ረጅም መሄድ የሚችል ቴክኖሎጂ እንደሆነ ግን ይፋ ነው ኢቨን የዩኤስ ፌደራል ባንክ የራሱን ዲጂታል ካረንሲ ለመፍጠር እቅድ እንዳለው ወይ ደግሞ በሐሳብ ደረጃ እየተዋያየ እንደሆነ ሰምተናል Uh, one of the biggest US uh, stock exchange ወይም የማርኬት ኤክስቼንጅ ሺካጎ ማርከንታይል ኤክስቼንጅ ሲኤም የሚባለው ከኒውዮርክ ስታክ ኤክስቼንጅ ቀጥሎ ትልቅ የሚባለው እሱ ራሱ ቢትኮይንን በ በሉቡት ውስጥ ለማካተት ፈቃድ እንዳገኘ ዘና ላይ ይፋ ተደርጓል ባላቅጣጫ ደግሞ ቻይና ደግሞ ቢትኮይን ትራንዛክሽን ኢሊጋል ሊሆን የሚችልበት ሁኔታ አለ የሀገሪን ህግ አሟል ለምትልበት ደግሞ አርጎ ቢትኮይንን ለማስቆም የሚሞ በዛ አቅጣጫ ደግሞ ያ ያ እንቅስቀስ ያለ ስለዚህ በሁለቱም አቅጣጫ ነው ትግሉ ያለው እንግዲህ ወደፊት ሲሄድ እና ያው የምናየው ሆነ ከዚህ በተጨማሪ ነው ብዙ ነገሮች አሉ በውስጡ አይሲኦ የሚባል ኢኒሻል ኮይል ኦፈሪንግ ቢትኮይን ፎርኪንግ የቢትኮይን መሰንጠቅ እነሱ ትልልቅ ኮምፕሊኬትድ ቶፒኮች ናቸው በሌላ ጊዜ ነው ማወራላችሁ ነገር ግን ዴሉዥን ነው ወይ ቅጃት ነው ወይ ቢትኮይን well እንዳንተ እንዳላችሁት ነው ጎልድ ብረት ክር ልብስ የሚሰራበት ክር ወይ ፕላስቲክ የፕላስቲክ ድርብረብ ቫልዩ ለምን ኖረው ለምን ኖረው አሎ ቫልዩ ስላላችሁ ነው አይደለም ወርዝለስ መሆን ይችላል ነበር ነገር ግን አትበሏቸው አትለብሷቸው ወይ ደሞ ቃት ይዙባቸው ገና ሮ ማቴሪያል ናቸው ነገር ግን ቫልዩ አላቸው ስላልም ቫልዩ ኖራቸው በቃ ሰው ስለተስማማ ነው እንደዛ ይሆን ቢትኮይን ዛሬ ላይ አንዱ አራ 11 ሺህ ዶላር ነው ለምን ሆነ በቃ ሰው ስለ ሰፕላይ እና ዲማንድ ነው ሰው ቫልዩ አለው ብሎ ስላሰበ አድርሷ ስለዚህ ቢትኮይን ለምን ነው ከሌሎቹ ከነዛ ካልኳችሁ ደሉጂኖች ተለይቶ የሚታየው የሚል አርግመንትም ያመጣል ማለት ነው ቢትኮይን አፕሪሼት ባረከበት ዩሮ ወይም ዶላር አፕሪሼት ቢያደርግ ኢኮኖሚ ያዛ ሀገር ኢኮኖሚ ከፍተኛ ቀውስ ውስጥ ነው የሚደርሰው ኢንፍሌሽን ማለት ነው ወይ ደግሞ ዲፍሌሽን ማለት ነው ዲፍሌሽን ማለት የዋ የኮሞዲቲ ዋጋ በጣም ሲወርድ ማለት ነው ስለዚህ ኢኮኖሚ ክራሽ ነው የሚያደርገው በቢትኮይን ግን ያልሆነም ምክንያቱም የተለየ አይነት ዓለም ውስጥ ስለሚኖር ማለት ነው በታሪክ ውስጥ ካረንሲ ምንድነው ነገር ሁለት ፎርም አለው ወረቀት ወይም ደግሞ ወይ ደግሞ ጎልድ ራስ ጎልድ እንደ ካረንሲ ይታወቃል ቢትኮይን አዲስ ነገር ነው ይዘ የመጣው ግን ለሁሉም ሰው ግራም ያጋባ ማለት ነው ምክንያቱም ዲጂታል አደረገው ዲጂታል ደግሞ ካረንሲ በክሪፕቶ ካረንሲ መንገኝነት ቫልዩ ያለው ነገር ዲጂታል የማይጨበጥ የማይዳሰስ ነገር ግን ልክ እንደ ጎልድ ወይ ደግሞ እንደ ፔፐር ማኒ ቫልዩ እንዲኖር ወፈልጋለሁ ብሎ ነው የመጣው እንግዲህ ቢትኮይን ማለት ነው አዲስ የሆነ ነገር ነው ስለዚህ ወደፊት ይሄ ነገር እንዴት ነው የሚሄደው ታማኝነትን ማግኘት አለበት ወይ ደግሞ መታመን አለበት ምክንያቱም ፔፐር ማኒ ቫልዩ ያለው በሶስት ነገሮች የተነሳ ነው ዩኒት ኦፍ አክ ኮንቴንቱ ነው you can measure it 10000 ዶላ
maybe ሊችል ይችላል or maybe ላይ አረግም ይችላል ወይ በግማሽ ላይም ሊገኝ ይችላል ይሄን በጊዜ ሂደት ውስጥ የምናየው ነገር ነው ነገር ግን አንድ ነገር እናቃለን የeven ገንዘብ ዶላር ፔፐር ዶላር ራሱ ከመሰበርና ክራሽ ከማድረግ ሴፍ ሆኖ አያቅ በየአሜሪካ ኢኮኖሚ ታሪክ እንደሚያሳየን ከባቡር ዘመኑ ጀምሮ የሬልሮድ ክራሽ አድርጓል ከዛ በኋላ የባንኪንግ ሲስተም ፌል አድርጎ ዲፕሬሽን ውስጥ ገብታለች አሜሪካ በ1920ኞቹ ሀያዎቹ በተደጋጋሚ አክቹሊ በባንኪንግ ፌለር የተነሳ ዎል ስትሪት ክራሽ አድርጎ ነበረ ኢነርጂ ማርኬት ክራሽ አድርጓል በሰባዎቹ ዳት ካም ቡም ኢንተርኔቱ ክራሽ አድርጎ ስንት ትሪሊዮን ዳላር ጠፍቷል ከዛ በኋላ ደግሞ ሃውሲንግ ማርኬት ደግሞ ወለት 9 ዓመተ ምህረት ክራሽ አድርጓል ከዛ በኋላ ተያይዞ ደግሞ የአሜሪካ የመኪና ኢንደስትሪ ዜሮ ድምጥማጡ ጠፍቷል ስለዚህ ማንኛውም እንኳን የማይጨበጠው ቢትኮይን ይቀርና የሚጨበጠውም እንኳን ግብይትና ኢኮኖሚ ብዙ ጊዜ ክራሽ አድርጓል ስለዚህ ቢትኮይንን ለየት ያደርገው የሚያስመለሙ ክርክር ነው የሚያስነሳው ማለት ነው ስለዚህ ሃይ ሪስክ ያለው ነገር ግን ቢትኮይን ላይ ጠፋ ገና ረጂም ጉዞ ሊጓዝ በጫውታው ውስጥ ገብቷል ይሄን እንግዲህ በሂደት የምናየው ነው ይሆናል ማለት ተመልካቾቻችን በሁለት ክፍል አድርገው ያቀርቡላችሁ ፕሮግራም ይሄን ይመስልነበት ስለ ቢትኮይን በጣም ኮምፕሊኬትድ ነው አይ ኖ ላንዳንዶቻችሁ እንግዲህ ይቅርታላሉ በተቻለ መጠን ቀላል ለማድረግ አስብ ያለሁኝ ግን በጣም ወቅታዊ ነገር የሃንድኛው ክፍለ ዘመን ትልቅ ኢኖቬሽን ስለሆነ ሁላችሁ ማወቅ ስላለባችሁ ብዬ ነው ወደናንተ ያመጣሁት እንደተማራችሁበት ተስፋ አረጋለሁ ወደፊት በዚህ ብቻ አላቆምም ባለሙያዎችንም ጠርቼ በተለያየ ደሞ ፕሮግራም ፕሮግረስ ሲኖር አዳዲስ ነገር ሲኖር ለማስቀኘት ቃል ገባለሁ አስተያይቶቻችሁ እንደተለመደው ጻፉልኝ ይደርሰኛል በኢሜል በፌስቡክ በሶሻል ሚዲያ ፋሎ ብታደርጉኝ ሊንክድኢን ላይ ኢንስታግራም ላይ ፌስቡክ ላይ ትዊተር ላይ ፋሎ ብታደርጉኝ ምጽፈውን ነገር ማግኘት ይችላሉ ሳምንት እስከምንገናኝ ቸርሰምብቱ